Um, goed, ek gaan vir julle vandag uh, toespraak lever oor die um, dit wat so 100 en, wat so 180 jaar gelede vandag plaasgevind het by met die slag van bloedrevier en um, maar ek wil, ek wil ons moet begin by Psalm 78 nou as ons na Psalm 78 blaai dan denk ek hierdie hierdie dinge wat ons vandag hier so doen het baie daarmee te doen Nou as ons Psalm 78 gaan lees, dan staan daar, ek wil my mond open met die spreek, reis ons uit die voortuig laat stroom, wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar in die volgende geslag vertel die roemrijke dade van die Heere en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. En toch het die getuinis opgerig in Jacob en die wet het gegeven een wet is gegeen in Israel wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, so dat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat geboren word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertrouwe op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy geboeie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders nie, een koppige en een wederstrewige geslag, een geslag met een onvaste hart, en wie sy gees nie trouw was die oor God nie. So ek dink dit is in hierdie geest wat ons dan vandag ook vier, dat ons wil nadink aan die dade wat die Heere aan ons eindelijk gedoen het met die dag soos gelofte dag vandag. Nou goed, dit is nie so, op een tyk keer dink ons dat die Afrikaners en ons na voorgeslagte was altyd christene gewees. Dit is nie so nie. Um, en dit is ook nie in ons dag meer so nie. As ons gaan kyk in ons dag dan is daar nou al etelike jare, selfs die zon Zuid-Afrika, is daar stemme wat opgaan, dat prostitutie gewettig moet word. Nou goed, ons weet die prostitutie, dit is nou die verbreking eindelijk van die 7e gebod, nie? Um, daar is al stemme wat al voor opgaan. Daar is al borsie, wat nou al van 1995 in Zuid-Afrika plaas vind, daar is al um, word so 35.000 babas elke jaar in Zuid-Afrika met al borsie vermoor. In die wereldwijd is dit um, miljoene babas wat elke jaar vermoor word. In ons dag word die gesin ook geherdefinieer. Julle kan daar nie rechterkant boos sien, dit is in die enige kerk in Kaapstad, wat twee vrouwens wat met mekaar getrouwd is, um, hulle baba wat hulle aangeneem het, doop. En die vrouwenpredikant is bezig om die doop daar nou tot volvoering te breng. So met ander woorde, as ons die bybel gaan lees, ons staan daar, dat die gesin is een man en een vrou en kinders. Hier sal sien ons, het is twee vrouwe. So die gesin word geherdefinieer. Ons samenleving is bezig om achteruit te gaan en af te wijk van dit wat die Heere vir ons definieer van hoe ons moet lewe. Heel onder kan julle sien, aan die linkerkant is een ma- maori wat in, in sy gesin getatueer is. Aan die rechterkant is een Europeaan, wat um, ook soos die Maori wil leid, wat ook soos die Heiden wil leid. Dit is wat in ons dag aan die gang is. Maar het is ook so, dat Christenen nie altyd ons voorgeslagte, die Europeers, was nie altyd Christenen gewees nie. Hier is ons uh, uh, afbeelding van een van ons voorvaders, um, wat nogal woes en wild lyk, nee, Maar dit is hoe ons voorgeslagte eindelijk maar was. Hulle was boes en wil. Um, in die derde eeuw skryf een van die geskietskrywers van die Grieke, skryf hy oor ons voorgeslagte, geslagte, die Germane, skryf hy. Nou goed, die, die Grieke het hulle barbare genoem. Dit is nou ons voorgeslagte wat barbare genoem is. Barbare kan nie logisch dink of doen nie. Die logische geskille is vir hulle Grieks. Barbare word gedreigd die bose geeste, besete met doemone wat hulle dring om verskrikkelijke dade te pleeg, onbekwaam om volgens geskrewe wette te lewe en onwillig toelaat het konings oor hulle regeer. Hulle lus vir goud is ontzaglik, hulle liefde vir drank is grensloos, barbare is sonder perke. Alhoewel hulle oor die algemeen aantrekkelijk lyk, het hulle akelige persoonlijke hygiëne, Hulle voorplantingsenergie is onuitputtelik. As een barbaarse volk teruggedrijf of verwoes word, 
dan kom my ander een uit die Duitse moerasse en woude na vore. Dit is nou ons voorgeslagte wat so beskryf is, ne? Die Friese was ook heidense volk gewees, een sendeling Wolfried het na hulle toegegaan, baie honderde jare gelede, dat Friesland is een provincie van die Nederlande, waar baie van ons voorgeslagte vandaan kom, baie Friese het nie gehou van Wolfrit wat vir hulle die evangelie kon verkondig het nie. Hulle het om dood gemaakt, net omdat hy die evangelie vir hulle kon verkondig het, het hulle om dood gemaakt. Dit is ons voorgeslagte wat dit gedoen het. Goed, as ons na die mythologie van die um, Romeinse Rijk gaan kyk, hulle het die christene vervolg, die Romeine, maar in hulle mythologie het hulle ook van hulle dinge wat hulle gedoen het, het hulle ook opgeneem. Hier is ons een afbeelding van um, Romulus en Remus wat gesê word, die stichters is van Rome. En wat het eindelijk voorstel is, dat die twee kinderkies is basis weggegooi dier hulle ouwers. En hierdie um, dier het hulle toe aangeneem en um, hulle is toe later gevind en hulle is toe aan die herdersgesin gegeen wat hulle toe verzorg het. Maar goed, ons kan nou sien waar oor het gaan. Dit, die, in die Rom- Romeinse tyd was daar niks daarvan gedink om kinders weg te gooi. As jy nie een kind wil heen nie, dan hoef jy hom net nie op te tel nie, hy los hom net daar. En hy gaan maar dood, die dieren ver, ver eet hulle en hulle gaan weens ontbering dood. Dit is hoe die wereld gelijk het voordat die christendom by die Europeane aangekom het. Maar die christene, die sendelinge het hulle levens opgeoffer en hulle het gegaan en die evangelie verkondig. En in die 6e eeuw is daar Justinianse wette uitgevaardig. Dit is toe die, die christendom begin deursier het. En in die wette, die Justinianse wette, is daar toe bepaal wat slechts heteroseksuele verhoudings, hier wil ek tussen een man en een vrou, slechts daarin word toegelaat. Alle seksuele verhoudings, behalwe binnen die huwelik, word verbied. En wet het in seksuele afwijkende gedrag, is vir alle sociale stande toegepas. So dit is nie net partijmense wat mooi rein moet leven, nie allemaal. En onwettig seksuele gedrag is ook strafbaar dier die wet gemaakt. En uh, daar is ook bepaal dat prostitutie onwettig is. Nou goed, dit is um, wat in Europa gebeur het, hoe die christendom daar verspry het, um, daar het een 80-jarige oorlog uitgebreek in die Nederlande, en toe Jan van Riebeek en een um, paar siele saam met hom na Suid-Afrika toe gekom. Maar nou moet julle besef dat die, die Calvinistische godsdienst en die, die christendom was um, ingebed in, in die kultuur van die Nederlande, en hulle kom toe, hier is ons Zuid-Afrika aan, en net om vir julle idee te gee hoe dit in gebed was in die hele kultuur van die Nederlande, gaan ek vir julle die gebed wat die Nederlandse Oost-Indiese kompanie aan hulle voorgeskryf het om hulle raadsvergaderings mee te open, en wil dit net aan julle voorhoud. Hulle het so gebid, maar om hartige en genadige God en hemelse Vader, volgens die godelike wil, is ons geroep om die sake van die Verenigde Nederlandse geoctreerde Oost-Indiese kompanie hier aan die kaap die goeie hoop te bestuur. Met hierdie doel voor oor is ons met ons raad in die heilige naam vergader om met die raadsadvies sodanig besluiten te neem waarmee ons die kompaniese belange die beste kan bevorder. Ons is hier om die wette handhaaf en om as dit moendlik is onder hierdie wilde en onbeskaafde mense die ware gereformeerde christelike leer voor te plant en een bekend te maak tot lof van die heilige naam en tot voordeel van die wat oor ons regeer. Hiertoe is ons sonder die genade gehoop en allermins in staat. Daarom bid ons die allerhoogste vader, dat u met die vaderlijke wijsheid by ons sal bly. Ons bid u self, ons, ons bid dat u self leiding in ons vergadering sal gee en ons hart is so verlig dat alle verkeerde hartstocht het weerdracht en ander dergelijke gebreke van ons geweer sal word, so ons harte van alle menselijke hartstochte skoon sal wees. Laat ons gemoedere so ingestem wees, dat ons in ons beraadslaging niks anders beplan, 
of besluit nie, as dit wat strek tot grootmaking en lof van die allerhelligste naam en tot diens van die wat oor ons regeer. En dan gaan die gebed so aan en dan sluit hulle af met die onse vader. Ek wil die klem leeg op die deel wat ek nou daar gemerk het, ons is hier om die wet en die te handhaaf en om as dit moendlik is onder die wilde en onbeskaafde mense die ware gereformeerde grikselike leer voor te plant en bekend te maak tot lof van die heilige naam. Dit is hoe hulle dit ingevul het. Hulle wil ook die evangelie met ander heidene wil hulle deel, dat hulle ook kan wees as wat hulle is. En was hier die inboorlinge in Afrika nie wilde mense nie, net soos die Germane sy voorgeslagte, hulle was ook wilde woeste mense. So kan ons bijvoorbeeld na Shaka, die, die Zulu koning, gaan kyk, sy pa was die stamhoof, sy Shanga Hona, maar hy is groot gemaakt, jy het denk is waar jy, um, wat vermoor word dier Zwedi, en, en as weerbraak het Shaka toe Zwedi sy ma toegesluit in het, met die Hena's, en sy is toe verorber dier die Hena's. Later toe Shaka sy moeder oorlede is, beveel hy dat geen milies geplant mag word nie, daar die jaar nie, en um, niemand mag enig gemelk gebruik nie, en swanger uh, vrouwe sal vermoor word. En hulle het toe ook dan so streng toegepas, so ons kan sien hoe vreed dit was in daar die tyd. In 1837 het Francis Owen, hy was een sendeling, het hy aangekom in Zululand, en hy wou die evangelie aan die Zulus kom verkondig, en uh, hy het uh, gedeentheid gekry om vir 30 minute te kan praat met Dungan en sy volgelinge. En na die 30 minute to sê Dungan vir hom, sê jy dat daar net een God is, sê jy dat daar net een jimmel vir goeie mense is, sê jy dat daar een hel is vir boose mense. En antwoord, uh, ouwe antwoord, ja, dit is so, dit is wat hy sê. Dungan sê toe vir ouwe, dat Dungan die enigste God is, Zuleland is die hemel, en Moordkoppie is die hel, en toe sy nooit weer toegelaat, om weer ooit verder die evangelie daar te kon verkondig nie. Nou goed, een van die generaals van, van um, Shaka, was Mizelikatsi, hier so sy aan die linkerkant, nou Mizelikatsi beteken pas van die bloed, en dit is wat hy ook gedoen het, hy het een pad van bloed achter hom gelaat, oorlster geplinder, mense doodgemaak, later moes hy self vlug vir Shaka, want uh, hy het nie, hy het gerebeleer in Shaka, en hy het toe die vader geword van die Matabeles, wat in die syde van um, Zimbabwe van vandag leef. Goed, daar sê het, um, Hierdie uh, Zulu um, Heersers, Heidene, hulle het uh, skrikbewind gevolg um, in die zon Suider-Afrika. Hulle het miljoene mense doodgemaak. Um, volgens die geskietkundige tiel het daar 2 miljoen mense in die proces doodgegaan. Um, goed, een muselikatie het ook deel daarvan uitgemaak, hy het uitgewaik en hy het die zon nie in hierdie omgeving, julle sal weet, die zon is sylkaats nek, die zon, dit verwijs na hom, na sal kaart. Um, hy het hier een skrif bewind gevolg, en hy het mense uitgewis en uitgemoord, toe die trekkers hier so ingetrek het, toe het hulle net kopbene oor ons te gevind, het was heel te mal ontvolk, want hierdie zloes het allemaal uitgemoord wat hulle teergekom het. Nou, Shaka Zulu was bang geweest om kinders te kry. En die rede hoekom hy bang was, hy was bang dat een van sy seens hom sou vermoor om koning te kon word. Maar dit is nou ironie, nie, want hy het toe geen kinders nie, maar toe het vermoor sy eie broer Dungan en sy ander broer Mithanga om in 1828. So hy word toe in elk geval vermoor. So ons sien hy het onder mekaar ook bekleid. Nie net al die stamme om hulle uitgewis nie, maar hy het ook onder mekaar bekleid. En soos Dungan is toe nou die, die nieuwe koning. Nou goed, as ons die Europeane vergelijk en die Germane ons voorgeslagte, dan kan ons sien hoe die invalle um, in die Romeinse rijk plaas gevind het. 
en wat sy verwoesting daar plaas gevind het, aan die rechterkant is die verwoesting wat hier in Suid-Afrika plaas gevind het, so daar is parallelle wat die mens kan trek, mens het gevlug, en die jylle kan sien, daar is het mense tot um, in Malawi gevlug, hier sy het Suid-Afrika uit, um, omdat hulle vervolg is, hulle uh, gevlug van hulle levens. Nou goed, die boere het, um, hulle het ons in Kaapstad uh, 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 eerste aangekom, toe Jan van Riebeek hier gekom het, maar hulle het uitgeweik, en hulle het toe daar in die oosgrens het hulle toe die kozas, met die kozas gebots, en daar was toe een klomp, ses grens oorloog gewees, wat hulle baie verliese gelei het, en baie zwaar gekry het, en die Engels het hulle ook nou nog teengestaan, en Pieter Tief het toe een manifest opgetrek, en in die manifest het hy toe uiteengesit, hoekom hulle wegtrek uit die kaap uit, ek gaan net so vinnig um, die, die 10 punte wat hy genoem het, gaan ek net so vinnig vir julle, ek het het opgesom, julle kan self het gaan in detail lees, die eerste punt was, daar is geen toekomst vir ons kinders in hierdie land nie, weens die kwaardieders in die kaap kolonie, die tweede ene, die vrijmaking van slawe tot groot verliese gelei, ons kla oor die plundering dier die swaard man en ander gekeerdes, heidene, vooral met die inval van 1834, in 1835 toen meeste grensboere gereuneer is en dan klaar hulle oor die Britse filantrope, mense wat hulle voorgehou het as christene, maar hulle was nie werkelijk, as mense hulle aan hulle vruchte meer, dan wonder aan mense of hulle werkelijk christene was, ons klaar oor die onrechtvaardige beskuldigings tegen ons as grensboere, die belanghebbendes en oneerlijke persoene, soos Dr. Phillips daar is een foto van Dr. Phillips onder die dekmantel van godsdienst, hulgetuinis word in Engeland gevloe en ons bewys het tot die teendeel word eenvoudig verwerkt. As gevolg van hierdie vooroordeel sien ons slechts die ondergang van die land. Sy vijfde punt in sy manifest, retiefse manifest, ons sal oorl die beginsels van ware vryheid handhaaf, ons sal niemand in slavernij hou nie, maar ons sal behoorlijke wette daarstel om misdaad te onderdruk en onbehoorlijke verhouding tussen Heer en Knecht te bewaar. Ons verla die kaap, ten einde een rustiger lewe as vroer te lei. Ons sal geen volk molesteer en niemand sy eiendom ontneem nie. As ons echter aangeval word, sal ons persoon en eiendom tegen enige vijand verdedig. Sy sevene punt, soedra ons vir ons self nieuwe wette gemaakt het, sal ons afskrifte hiervan as inlichting na die kaap kolonie stuur. Nou reeds echter verklaar ons, dat verraaiers in ons midde sien nier en selfs met die dood gestraf sal word. In die loop van ons trektocht en in die land van ons vestiging, sal ons aan die inboerlinge ons bedoelings bekend maak, en hulle van ons begeerte om in vrede en in vriendskap met hulle te leef en kennis stel. So hulle wil met in vrede met die ander volkere hier so in ons land saamlewe. Ons verlaad die kolonie met die wete dat die Britse regering niks meer van ons kan vereis nie en ons sonder verdere inmenging sal toelaat om ons self te kan regeer. En dan sy laaste punt, ons vertrek uit die vruchtbare geboorteland waar ons grootskade gelei het en aan baie ergernis blootgestel was. Ons gaan ons in een woeste en een gevaarlijke gebied vestig, maar ons vertrouw op een alsiende, rechtvaardige en een genadige God ons sal hom altyd vrees en in nederigheid gehoorzaam. So dit was sy 10 punte wat de die voorgehou het, hoekom hulle trek en wat hulle beoog, wanneer hulle nou weggetrek het. Nou Benjamin de Urban, Durban is naam vernoem de Urban, hy skryf 29 juli 1837, skryf hy aan die minister van kolonies, skryf hy, dit is bitter jammer, dat een groot gedeelte van die boere wat die kolonie verlaat het, tot die oudste en die fatsoenlikste inwoners van die districte waaruit hulle afkomstig was behoord het, en dat die vertrek van hierdie onverskrokke, geduldige, arbeidsame, ordentelike en godsdienstige mense, een onberekenbare verlies vir die kolonie beteken. Die waardevolste gedeelte van ons platslandse bevolking is dus onherstelbaar verloore. So dit, wat een getuigskrif is dit nie, En dit is een brit wat dit te sê het oor die boere wat nou weggetrek het. Goed, hulle het um, verskillende trekroutes gevolg, maar hulle allemaal uit 
by Tabo Nunshu ourselves, all that stars, they get the star in the middle, they tell her in the middle of the Christ star, they tell her um, on, on Urblad. Now Tabo Nunshu was a, a start from a Tswana Kuna. And what happened here is, the Tswana was like English, you saw, and in the Omgeving, they tell her to go in. We see it most both the Tswana was most in it, you saw the West County, the country. Now let it go in, Malas. Vervolg dier die Zulus, en hierdie stam, die Baroleng, wat Tvanast was, hulle het gevlug na die Vrijstaat toe, en hulle het toe geonderhandel met die Soetoes, en hulle het toe daai Tawa Nunshu het hulle verkry, as een plek waar hulle kan hulle feste. En toe die boere toe nou optrek, om, om hulle vryheid te kry, toe het hierdie um, Baroleng, het vir hulle huisvesting gegeen, gesê, maar hulle kan hier so by ons oorblij op julle trek. Goed, my ons die lokatie, die um, oud-generaal van Chaka, um, hy was doenig hier so in hierdie omgeving hier so, en hy het uitgemoor en uitgewis, en wat toe gebeur het is, hy dan ook vier jachters, vijf helpers, en hy die Liebenberg en Erasmus families in augustus 1838 het hy vermoor, uitgewis, dood. En Hendrik Potgieter was bezig om van die Soutpansberge af terug te trek, na Taba Nunsu toe, en toe hoor hy hierdie berug, en hy besef toe maar hulle loop gevaar, dat hulle ook aangeval sal word, en hy bou toe een verdedigingslaar, na by Heilbron, wat toe later bekend sal staan as Vechkop, en dit is toe ook so, hulle word toe ook aangeval, dier Nuzelikasie, en hulle vecht daar so, 35 man, wat die in 600 man te bel is vecht, maar die aanval word toe afgeweer, maar al hulle trekdiere word gesteel, 50.000 beeste, 100 paarde, en hulle het nie meer oos in nie, hulle kan nie hulle waans meer verder sleep nie, hulle is gestrand, hulle sit daar so, wat nou? Marokka, stier trekdiere, van Taba Nisho af, om hulle te kom help, so dat hulle hulle waans kan trek, van Heilbron af, tot by Tawa Nusho. Hy help hulle, en hulle sluit die verdrag, die Swana's daar so by Tawa Nusho, hulle sluit die verdrag met die trekkers, en die Griekwa sluit ook een ver, verbond met hulle, en hulle sê hulle gaan saamveg tegen Nuzelikasie, en hulle slaag toe daar aan om hom uit te drijf, en hulle het, het, het toe uitgeweik na Zimbabwe toe, waar hulle vandag die Matabele is in die syde van Zimbabwe. Maar goed, intussen was spietretief, was van mening, dat die landbouw geblei moet word, aan die kust moet wees, aan Natal, en hy oortuig toe, alhoewel, opgieter, gedink het, dat die, dit beter sal wees, om hier in die binnenland, om te vestig, oortuig hy vir, vir potgieter, dat hulle daar moet probeer, en dat hulle moet onderhandel met die Zulus, en ek dink hy, hy het goed gedink, om te onderhandel met die Zulus, want die, die Britte het dit recht gekry om Durban te onderhandel, Port Natal, te onderhandel met die Zulus en um, dit vir hulle te verkry as een eiendom, so dat dit gelijk as of dit kan werk, hulle kan onderhandel met die Zulus. So hulle gaan toe nou na die Zulus toe en hulle wil met hulle onderhandel, maar hulle sê nie, hulle moet eerst steel wat gesteel is, die een ander stand moet hulle eerst hulle gaan terugkry. Wat hulle toe dan ook doen, hulle gaan al die vee en hulle kom toe eventueel by Dingbaan aan en hulle onderhandel met hom lang onderhandelinge, en hier so teken hulle die eindresultaat van die onderhandelinge. Hier is een afbeelding wat by die monument in een van die Friese verewig is. Hulle, hulle onderteken die trakke taal. En die volgende dag, die 4e februari, dit is toe hulle dit onderteken het, en hulle het um, die besluit, dit is, hier is nou afbeelding van die besluit wat hulle geneem het, met die handtekeninge daarop, en hulle het um, uh, in die ooreenkomst is daar gesê dat hulle die gebied is nie te gela en die in Zimbabwe riviere kan die trekkers van nou kry. Maar goed, hulle het die volgende dag het hulle toe feest gevier, maar daar is aan die trekkers gesê dat hulle die wapens buiten die daar moet los. En toe daar was uh, so iets in die 60 trekkers gewees, maar hulle is nou ongewapen en hulle sit toe daar so in hulle vier feest en dit neem toe een wending toe Dungaan sê, grijp hulle, en hulle word gegryp, en die krijgers 
sleep hulle weg na moordkoppie toe en waar dan gaan sê die hel is, hulle word soen toe gesleep. Die tiefste manskappe word een na die ander word hulle vermoor, doodgeslaan met knopkeries. En die laaste een wat doodgemaak word, is dan Retief ook self. 69 man sterf daar die dag. Maar dit was nie die einde nie. Dungaan was ook van plan om te gaan en die rest van die trekkers uit te wis. Hy wou nie net hierdie 69 uitmoor nie, hy wou allemaal uitwis. En uh, hulle gaan toe en hulle val die laars een na die ander, val hulle aan. Die, die Afrikaners is heel verblif, hulle verstaan het nie. Wat gaan nou aan? Was dan onderhandelings aan die gang. Hulle weet nog nie dat dat er die vermoor is nie. Die besuidende familie Bothmas en van Rensburg was word uitgewis. 41 mans, 56 vrouwe, 185 kinders en 250 kooi kooi en basito helpers word doodgemaak door die Zulus. Dit is een van die droevigste daal in die trekkerse geschiedenis Oeral het mense na hulle dode geliefdes gesoek. Hulle was verblif en het nie precies geweet wat gebeur het nie. Die king het toe later daar by hulle opgedaag en toe vir hulle meegedeel dat Pieter het die vermoor is. Die sendelinge het uit die land uit gevlug, want hulle levens was nou ook in gevaar. Die Engelse handelaars, daar was in Durban, is daar een eiland. Hulle het, hulle het soos by die eiland genoem. Hulle het uitgeweid daar naartoe en dit in een fort omskep in afwachting dat hulle ook aangeval sal word. Wat baie trek is doodgegaan, maar ook 25.000 van hulle vee is gesteel. Hulle het vinnig probeer om te herorganiseer en enige aanvallen te kan afweer. Hulle het rond, boodskappers rondgestuur om versterkings te kry. Piet Eis en Potgieter was nog een aantocht met hulle trek. En hulle het hulle gehaas om te kom help. Daar is een dorpie in, in Natal wat Wenem genoem word. Dit is, a, dit is na verwysing na die moorde wat daar plaas gewit het. Dit is twee jaar na die moorde is die dorpie gestuk, Wenem. Die trekkers besluit om een straf expeditie te stuur om Dungaan te gaan straf. Hulle monster toe 347 man en potgieter en ijs word toe aangewees as die bevelvoeders wat hierdie straf expeditie moet lei. Hulle trek toe 6 april 1838 trek hulle uit om Dungaan te gaan straf. Daar is 6500 Jews wat hulle aanval. Maar dit eindig in een in tragedie want ijs en sy sien sterf en hulle moet vlug vir hulle levens. Hendrik Potgieter, die, die held van Vechkop, word uitgeskel dat hij een verraaier is en dat hy, hulle sê nie, sy commando is die vlugcommando. Hy vervies hom, hy pak sy goed op en hy, 160 man en hulle gesinne, trek weg uit Natal uit en sê hulle wil niks meer met Natal te doen heen. Nou is die trekkers wat oorgeblei het in Natal, is so te sê leierloos, Petritief is dood, Eis is dood, maar Rits, hy lees baie siek. In augustus val die Zulus weer aan, hulle roof en hulle plinde, hulle gooi as een gaaie met brandende gras, dit vat hulle hele dag om die brand wat ontstaan het, om dit te kan uitwis. En toen nog om die kaars op die koek te sit, toe op die 23 september, toe sterf, maar Rits ook nou nog, Nou het hulle geen leier nie. 3200 vrouwen en kinders, 640 man, 1260 helpers, 300.000 schapen, 40.000 beeste, en 3000 paarde het geen leier nie. Hulle is leierloos. Hulle stuur hulp. Hulle wil hee dat Petorius aan die kolonie uit moet kom, om hulle te kom help. Hy kom dan ook op 28 november 1838 kom hy toe daar aan. 
met, ses en, met 60 volgelinge, kom my oor daar aan, en dit was vroeg in, in december 1838, wat Pretorius vertrek met 464 man, na die hoofdstad van Dungaan, om om te gaan straf. Maar jylle kan nou dink, die vorige slag was daar 6400 Zulus, wat hulle aangeval het, dit het in nederlaag geleid, hulle besef, hulle is maar 400 man, hulle besef dat dit half een onbegonne taak is, wat hulle nou hier aanpak, en daarom het hulle die gelofte toe afgeleid, hulle het een week voor die tyd, het hulle begin om die gelofte voor te hou, en sal jy het vir hulle die arms daarvan ook laat besef, hulle verbind hulle dan tot die gelofte, Op een stadium met Sarl um, sal jy vir hulle richte 6 vers 1 tot 24 gelees en hulle het psalm 38 vers 13 en 17 saamgesing. 15 december kom hulle by die Nkombi rivier aan en hulle sien een groot zoelier in Antog. Hulle moet hulle vinnig spring, hulle moet een plek rui waar uh, die slag gevecht gaan moet word en Petorius kies toe hierdie terrein waar die monument van die baans vandag staan, hy kies dit toe as die gevechtsterrein en hy sê dit is een beskikking uit die hand van die Heere daar was diep slote langs die een kant en die Nkombe rivier aan die ander kant, so dit sou moeilik wees het was een standhoudende rivier dit sou moeilik wees vir die Zulus om daar dier te kom die Donga was aan die suide kant gewees met met uh, moeilike walle wat hier jy sal moes uitklim en aan die noorde kant was die Nukombe rivier die rivier word die Nukombe genoem omdat dit beteken die lofwaardige een het was een standhoudende rivier hy het nie ophou vloe nie Erasmus Smit had hem de Seidenhout van Kaas en Nel het in hulle vertellings die vechekke genoem wat die laas wat uh, tussen die waans gespan was, het was 2.3 meter by 2.3 groot gewees, hier kan jylle afbeelding daar by die monument by bloedrevier sien, van die veghekke, daar was 800 osse wat binnen die laar was, daar was ook perde en ammunitie, en hulle drie kanone gehad, een van die kanone was Griekie gewees, Ons het vir ochend gesien hoe die voorlaaier vir ons gedemonstreer is, hy het gesien, dit is moeilike wapens om je te werk. Dit vat lang om om te laai. Dit is wat hulle gehad het om te vecht tegen hierdie duisende Zulus, wat net een gedachte voor hulle gehad het, en dit is om die boere uit te wis. 64 waans is in een groot deel geparkeer, en die vechekke tussen elke waal om te keer dat die Zulus kan weerkom en hulle het lanterns aan die aan stokke gehang met die afwachting dat die volgende dag, die 16e die slag sal plaas vind op zondag die 16e december nadat die mis gelig het het 15.000 Zulus anders sê dit is een bykie minder maar kom ons sê 15.000 Zulus het op die laar aangestorm gekom dit was een woeste moren met een geweldige geskreene lawaai en een geweeklaag en een see van zwart gezichten en dichte rook wolke hulle het drie aanvallen geloods daar was een kort verkoosing en Petorius gebruikte toe als een geleentheid om mannen met paarden uit te stuur om meteen aanval te loods die Zulus het toe op die vlug geslaan en die Nukombe rivier het rooi geword en, en hy het bloedrevier geword want daar so het duisende Zulus daar die dag gesterwe so ons kyk na die, die eindresultaat van die slag 464 voortrekkers, 60 helpers wat hulle by hulle gehad het en 3 Engelse, teen oor die 10 tot 15 duisend Zulus die voortrekkers het 3 kanonne en voorlaars gehad, die Zulus het as een gaaie gehad die einde van die slag, drie gewondes aan die boerese kant, 3000 gesneveldes aan die Zulu's kant. 
Nou kunnen mensen zeggen, ja, maar alleen kan nog gaan. Die arme zluis het net als een gaaie gaat. Ons kan het vergelijken met de slag wat een paar jaar later plaatsgevonden heeft. En dit is waar die Engelse gevecht het ook nie nie Zulus. Dit is die slag van Island Wana in 1879. Dit was 850 Engelse soldaten en 500 zwart soldaten wat gevecht het in 10.000 Zulus. Hulle het vier kanonne gehad, die Engelse. Vier kanonne. En hulle het beter gebeuren gehad. Nie nie voorlaas nie, beter gebeuren. Mouzers. Die Zulus het ook als een gaaie gehad. Wat was die eindresultaat? 832 Engelse is dood, 491 van die zwart soldaten, met andere woorden 98% van die, die Engelse soldaten het gestaaf, terwijl die Zulus die oorwinning behaal het. So dit is nie, dit, dit het was een wonderwerk gewees, die Heere het sy hand oor die voortrekkers gehou, dit was nie net omdat hulle beter wapens gehad het, die Heere het hulle sy hand oor hulle gehou. Professor Nigel Lee hy het een boek geskryf in Christian Afrikaners en daar praat hy dan nou oor die Afrikaners waar so Natal wat geveg het dan skryf hy not only did these people build a temple to honor Almighty God as ons die gelofte moest lees en plik sê hulle sal een kerk vir die Heere bou nou sê Dr. Lee hulle het nie net een kerk gebou nie they collected contributions from white Calvinists and erected at the headquarters of the Zulu king who had murdered their white leaders a theological seminary for black people financed by white money. It is built in the form of an ox head, the symbol of the Zulu army, but with a huge cement cross rising up in its midst to symbolize the triumph of the cross over the powers of darkness. So at ons voorgeslachte het daar die gevaar gesien as een oorwinning van die evangelie oor die machte van die duisternis. Broeders en sisters, ons het begin met die woorde van Psalm 78, dat ons aan die volgende geslag die wonderdade van die Heere moet vertel. En hoekom moet ons dit doen, so dat die volgende geslag dit kan weer die kinders wat geboren word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertrouw op God kan stel, en die daarde van God nie vergeet nie, maar sy geboeie kan bewaar, en nie word, soos hulle vaders, een koppige en een wederstrevige geslag. Dit is ook om ons dit moet vertel aan ons kinders, so dat hulle nie sal wees soos ons voorgeslagte, wat wederstrevig was en Gods haat is nie, maar dat hulle geloofig kan wees. Ons sluit dan af met die woorde van Paulus aan die Korinthe, in 1 Korintiërs 10 skryf hy aan hulle, want ek wil nie hee broeders, dat jullie nie so weet nie, dat ons vaders allemaal onder die wolk was, en allemaal die regie gegaan het, en allemaal diezelfde geestelijke drank gedrink het, uit de geestelijke rots wat gevolg het, en die rots was Christus, maar God het, in, het hulle geen welgevallen gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestijn, en hierdie was voorbeelde voor ons, dat ons nie begeerig moet wees, na slechte dinge soos hulle begeerig was nie, en wees ook nie afgoede dienaars soos sommige van hulle was nie, en laat ons nie hoereer soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en moet nie murmureer nie, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as een waarskiewing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het, daarom wie meen dat hy staan moet oppas, dat hy nie val nie, Nou, ons is net soos die Israelite, hier so word nou, en Paulus praat hier so van die Israelite van ouds, wat wederstrevig was, wat in opstand was, wat Godse wet nie wou gehoorzaam nie, wat nie wou lewe soos die Heere van hulle verwag het nie. En wat het die Heere met hulle gedoen? Hy het hulle laat wegvoer dier die heidense konings. Nemi Katneser het gekom en hy het hulle na Babel toe weggevoer. Die Heere sal ook met ons, met Afrikaners die selle doen, hy sal ons laat wegvoer dier heidene, as ons ons nie bekeer, en weer leef soos wat ons voorgeslachte geleef het, in diepe afhankelijkheid van die Heere nie. Ons geskiedenis moet ons opwek om weer die eer aan die Heere van die Heere te gee, en alles wat ons doen, tot sy eer te doen. Dank julle.